இந்தாப்பா காப்பி நீ சாப்பிடுமா தம்பி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நாம என்ன தனியா பேசணும் ஐயா என்கிட்ட இல்லைங்க எங்க பொண்ணு கீதா உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னிச்சு கொஞ்சம் வந்து என்ன ஏதுன்னு பேசிக்கோங்க பக்கத்துலதான் என் வீடு இருக்கு கீதா அங்கதான் இருக்கா வாங்க தம்பி முருகேசன் போற வழியில போஸ்ட்மேன் ஒரு லெட்டர் கொடுத்து கொடுக்க சொல்லி இருந்தாரு அவரு தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போறாரா நேத்து என்னால வர முடியல அதான் இப்ப எடுத்துட்டு வந்தேன் குடுங்க அவரு உள்ளதா இருக்காரு நீங்க அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க ஏமா நீ சொந்தக்கர் தானே நீ போய் கொடுக்கறது தானே இல்லைங்க நான் இப்பதான் அவர் வீட்டுக்கு விருந்தாலே வந்திருக்கேன் ஒரு விசேஷத்துக்காக நீங்களே கொண்டு போய் கொடுத்துருங்களே ஏமா அந்த தூரம் கொண்டு வந்தது இல்லாம இது வேற அம்மா வருஷத்தெல்லாம் கொண்டாந்து வைங்க ஏன்பா என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மாறி மாறி சீக்கிரம் வேலையை முடிங்கப்பா அடாடாடாடா இங்க முருகேசன்றது யாருங்க நான் தான் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு யாரு கொடுத்தா போஸ்ட்மேன் தான் சரி வரேங்க வாங்க தம்பி சாந்திய பத்தி ஏற்கனவே சந்திராவோட அப்பா சொல்லிருக்காரு இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வம் தான் வாழ்க்கையில எனக்குன்னு எதிர்பார்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் என்ன சொல்றீங்க ஆமாங்க நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நடக்காதுங்கிற எண்ணம் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல வந்துருது அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா உங்க வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி கனவு கற்பனைகள்லாம் வந்தது கிடையாதா இப்ப வர்றது கிடையாதுங்க முன்னாடி கனவு கண்டிருக்கேன் கனவுங்கிறது என்னங்க கனவோட அவசியம் என்ன நடைமுறையில எதெல்லாம் கிடைக்கலையோ அதெல்லாம் கனவுல அடையிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் சரிதாங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் என்ன சொல்றீங்க இல்ல நான் கூட இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் நடைமுறையில கிடைக்காத விஷயங்களை பத்தி நிறைய கனவு கண்டிருக்கேன் நானே சமயங்கள்ல எனக்குள்ள பேசிக்கிட்டதெல்லாம் உண்டுங்க ஆனா அது கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் நான் ரொம்ப பிராக்டிக்கல் ஆயிட்டேன் கனவு காண்றதெல்லாம் இப்ப இல்ல அதெல்லாம் விட்டாச்சு நீங்க எப்படி நானும் தான் உங்களுக்குங்க <laughs> உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தகுந்த மனைவியா இருப்பேன்னு சொல்ல வந்த என்னோட அஞ்சாவது வயசுலயே எனக்கு தங்கச்சிங்களை பத்தின அக்கறை வந்துருச்சு அவங்க வளர வளர நான் அவங்களுக்கு அம்மா மாதிரி ஆயிட்டேன் சின்ன வயசுக்கு அது பெரிய விஷயம் அதனால என்னோட மனசு ரொம்ப பக்குவப்பட்டுருச்சு அந்த வயசுக்கு அதிகமான மெச்சூரிட்டியோட இருந்தேன் அப்படியே பழகி போச்சு மனசுல ரொமான்ஸ்ங்கிறதே இல்ல நம்மளோட எண்ணங்கள்ல முதிர்ச்சி வந்துட்டா ரொமான்ஸ் எங்க வரப்போகுது இன்னைக்கு பாருங்க 
பார்க்க வந்த மாப்பிள்ளையோட முகம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்காம எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடுன்னு பேசிட்டு இருந்தேன் ஆமாங்க எனக்கு கூட தோணுச்சு சமையல் மேட்ரு பேசிட்டு மாப்பிள்ளை யாரும் கூட சுத்தமா கண்டுக்காம போனீங்கல என்னடா அது பொறுப்புணர்ச்சி மிது மிஞ்சி இருக்கேன்னு யோசிச்சேன் என்னை பத்தி நிறைய பேசிட்டேன் உங்களை பத்தி சாந்தி என் லைஃப்ல எப்படி வந்தாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதை விடுங்க உங்க ஆசை கனவு கற்பனை இதெல்லாம் நான் உங்களை மாதிரி தாங்க நீங்க உங்க தங்கச்சிகளுக்காக வயசுக்கு மீறின மெச்சூரிட்டியோட வளர்ந்தீங்க அடுத்தவங்களுக்காக உங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போனீங்க இல்லையா ஆமா எனக்கு அப்படி எந்த உறவும் அமையல தனியால் அதனாலேயே என் மனசுல எப்பவும் அடுத்தவங்களை பத்தி சக மனுஷங்களை பத்தி சிந்தனை அதிகமா இருந்தது எனக்குன்னு உறவுகள் அமையாததால உறவுகளை தேடி அலைஞ்சேன் அப்படி கிடைச்ச உறவுகள் தான் இந்த சாந்தி சந்திரா எல்லாரும் இப்போ நீங்க உங்களை சேர்த்துக்கலாம்ல ஏ என்ன தயக்கம் இல்ல அவசரப்பட்டு நான் உங்களை சேர்த்து அப்புறம் நீங்க என்ன திட்டக்கூடாது இல்லையா யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு எனக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு கட்டத்துல கனவுகள் நின்று போச்சு ரெண்டு பேருமே மற்றவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துதான் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் வேற விதமா சொல்லணும்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே சுயநலம் கம்மி நாமளே நம்மள புகழ்ந்துக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் அப்படி நினைக்கல நான் வேற மாதிரி நினைக்கிறேன் வேற எப்படி நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பொண்ணை பார்க்க வந்தோன்னும் பொண்ணும் தனியா மீட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வறட்சியான விஷயங்களை பேசுறோமே மருந்து கூட ரொமான்ஸ்ல நினைக்கிறப்போ ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு நீங்க என்ன விட மோசமா இருக்கீங்க இந்த விஷயத்துல ஆமாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா என்னோட ரெண்டு தங்கச்சிங்களும் ஹாஸ்டல்ல இருக்காங்க இன்னைக்கு வரேன்னு சொன்னாங்க நான் தான் பொண்ணு பாக்குறதுக்கெல்லாம் நீங்க எதுக்கு வரணும் தீபாவளிக்கு வந்தா போதும் சொன்னேன் அப்ப என் மூத்த தங்கச்சி சொன்னா நீ அநியாயத்துக்கு இவ்வளவு ப்ராக்டிக்கலா இருக்காதக்கா கொஞ்சமாவது மனசுல ரொமான்ஸ் வேணும்னு கிண்டல் பண்ண இத தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் உங்களுக்கு சுயநலம் இல்லைன்னு உங்க வசதிக்காக உங்க தங்கைங்களை வர சொல்லாம அங்கே இருங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா மற்றவங்களை முன்னிறுத்தி சிந்திக்கிற இந்த குணம் தான் நம்ம ரெண்டு பேர்ட்டுமே இருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கீதா என் மனசுல மென்மையான உணர்வுகளே தோணாம பல நேரம் ஒரு மிஷின் மாதிரி இருந்திருக்கேன் அப்புறம் ரொம்ப யோசிச்சு பொண்ணு பார்க்க வரவருக்கு என்னை பிடிச்சி போயிட்டா ஏதாவது பிரசன்ட் பண்ணலாமேன்னு ஒரு ஷர்ட் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நீங்க பேசினதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு தோணுது நான் சொல்றது சரியா இல்ல தப்பா இப்ப பேசுனதுல இருந்து பார்த்தா உங்களை எனக்கு பிடிக்கிறதுங்கிறது என்ன எனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இது என்கிட்ட அபூர்வமா நானே யோசிச்சு வர வச்சுக்கிட்ட ரொமான்ஸ் இந்த ஷர்ட் தான் கூப்பலாம் <laughs> 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 இல்ல ரொமான்டிக்கலாவா பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எப்படி ரொமான்டிக்கா நடந்துக்கணுங்கறத பத்தி நாம பேசலாமே என்னமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பணத்தையும் கொடுத்துட்டு உங்க பின்னாடி நாங்க அலையணுமா அதான <laughs> பெரிய கம்பெனி நினைச்சு வாங்கினதுக்கு படுத்த தூக்கம் வராத அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்களேமா நாங்க இப்பவே ஆதித்யாவை பார்க்கணும் சாரி சார் இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் சாரி தான் பார்க்கணும் என்னமா சொல்றீங்க ஆதித்யா தானே உங்க பாஸ் ஆமா சார் ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் மேட்டர் மட்டும் விஸ்வநாதன் சார் தான் டீல் பண்ணனும்னு ஆதித்யா சார் சொல்லிருக்காரு இதெல்லாம் என்ன ஏமாத்து வேல நாங்க உடனே ஆதித்யாவை பார்த்து இப்பவே பேசணும் சார் ப்ளீஸ் சார் இந்த விஷயமா அவர் உங்ககிட்ட பேச மாட்டாரு அப்படி அவரை பார்க்கணும்னா நீங்க அப்பாயின்மென்ட் வாங்கி தான் பார்க்கணும் 
என்ன பேச்சுமா பேசுறீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் ஹலோ என்ன மாதிரி லிட்டிகேஷன் அது இதுன்றாங்க ஆமா சார் ஏதோ வேண்டதவங்க பண்ணது சார் ஆனா கம்பெனி அது விஷயமா ராத்திரி பகல பார்த்துட்டு இருக்காங்க சம்பந்தப்பட்டவங்களோட எங்க லாயர்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க சார் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் சார் என்ன மாதிரி பணத்தை கொடுத்து எங்க கிட்ட விளையாடுறீங்களா நான் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு சார் ப்ளீஸ் சார் நீங்க கோபப்பட்டு எதுவும் ஆக போறது இல்ல நாங்களே இதல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் சார் எங்க ரெப்பிடேஷன் கூட பாதிக்க கூடாது இல்லையா அந்த கவனம் எங்களுக்கு இருக்கு சார் டோன்ட் வெரி சார் உங்க பணம் எங்கயுமே போகாது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும் ஆனா நீங்க இவ்வளவு பணம் கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்குறதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே என்னது பொறுமையா இருக்குறதா ஏமா என்னமா பேச்சு பேசுறீங்க நீங்க சார் இது நாங்க எதிர்பார்க்கல சார் யாரோ வேணும்னே பண்ணிருக்காங்க எங்க லாயர்ஸ் இத பத்தி தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க இது சீக்கிரமா சால்வ் ஆயிடும் சார் டோன்ட் வெரி சார் எப்படியோ சீக்கிரம் முடிச்சு குடுக்குற வழியை பாருங்க ஓகேவா சாரி ஓகே சார் நீங்க தயவு செஞ்சு உட்காருங்க சார் நாங்க இது விஷயமே தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ப்ளீஸ் உட்காருங்க சார் சார் நீங்க நான் மிஸ்டர் ஆதிய பார்க்கணும் நீங்களும் அந்த ஹாரிங்டன் சைட் விஷயமா வந்திருக்கீங்களா இல்ல நான் पर्सनल மேட்டர் அவட்ட பேசிறதுக்காக வந்திருக்கேன் டு யூ ஹேவ் an அப்பாயின்ட்மென்ட் இல்லமா சாரி சார் அப்பாயின்ட்மென்ட் இல்லாம அவரை நீங்க பார்க்க முடியாது நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவரை பார்க்கணுமே சார் பொதுவா அப்பாயின்ட்மென்ட் இல்லாம அவர் யாரையும் பார்க்க மாட்டாரு அதுவும் இப்ப கம்பெனில ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க வேணும்னா உங்க போன் நம்பர் அட்ரஸ் கொடுங்க நான் சார் கிட்ட பேசிட்டு உங்க கிட்ட பேச சொல்றேன் ஐ சி இது என்ன காடுமா இது அவர்கிட்ட காட்டுங்க அவரே கூப்டாலும் கூப்பிடுவார் இல்ல வேண்டாம் சார் பரவாலமா போய் குடுமா சார் அவர் கோபப்படுவார் சார் நீங்க கார குடுங்க கண்டிப்பா திட்ட மாட்டாரு சரி சார் ப்ளீஸ் வெயிட் சார் சாரி <laughs> 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 உங்களை நான் போட்டோல ஒரு முறை பார்த்திருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு இருந்த டென்ஷன்ல சுத்தமா மறந்துட்டேன் சாரி சார் பரவாயில்லம்மா ஆதி வெரி இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளவு நல்லா பேசி எப்படி சமாளிச்சா தெரியுமா ரொம்ப கெட்டிக்காரி தேங்க்யூ சார் அபே அப்பா காஃபி கொண்டு வாங்க அப்பா உங்களோட முதல் கணிப்பே தப்பு அபி பெரிய ஜீரோ useless you see yes she is nothing but a big zero enda airport ku enda karan pala sorry pa office la or periya thalavali adha marandute appa anna nagar la bead ready pa appo anu anjali arjun moonu per ku transfer air park pannirken ana avangalukku bombay vittu var manasilla naan da edel or visit potu ona paathittu polanu vandha என்னோட <laughs> Gire, Boss, come in. Yes, sir. Immediately. Okay, sir. Welcome, sir. Hmm. Gire, up out up. Go to the hotel room. Go to the hotel room. Go to the hotel room. Definitely, sir. Go. Sir? Okay, Adi. Okay, Dad. See you. See you in the evening. Come, sir. Come. 
सर प्लीज कम सर कॉफी थैंक यू ऑफिस कॉफी मादरी नहीं लगा वीट कॉफी मादरी रखे थैंक यू सर ओम पैर नमः अभी गुड नेम थैंक यू थैंक यू अभी यार अवर आदित्य और आपा नंबर भी मुड़ी नहीं है नंबर भी मुड़ी नहीं है